డైరెక్టర్ గారు సంగీత దర్శకులు ఇంకా సంభాషణ రాసిన వాళ్ళందరూ ఉన్నారు అన్నిటికన్నా మించి నన్ను అక్కడ ఇక్కడ కాపాదించిన మా తెన్నేడి సుధ గారు మంచి రచయిత వంశీ రామరాజ్ గారి సతీమణి అంటే సంఘ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నటువంటి సోదరిమణి ఆమె అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు నేను లక్ష మంది మీటింగ్ లో మాట్లాడాను కొన్ని వేల మంది మీటింగ్ లో మాట్లాడాను ఇదే రవీంద్ర భారత్ లో ఎంతో మంది మధ్య మాట్లాడాను ఎప్పుడు భయపడలేదు ఇక్కడ భయమే వస్తుంది ఎందుకంటే ఎంత భయంకరమైన విలన్ అంటే తిరుపతికి వెళ్ళి చాలా మంది గుళ్ళు చూశాను కానీ దేవస్థానం బోర్డు మెంబర్ గా ఎంత భయంకరమైన గుండు నేను ఎక్కడ బాబోయ్ చాలా మంది చూసాం రాజనాథ్ గారు నాగభూషణ్ గారు సత్యనారాయణ గారు ఇంకా ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు భయంకరమైన విలన్ గారు భలే సెలెక్ట్ చేసాం అన్నయ్య భయమే వస్తుంది కానీ మళ్ళీ చార్మి పక్కన ఉంది కదా అని ధైర్యం ఎందుకంటే నటనలో అందరూ నటిస్తారు నటింపు చేస్తారు ఎన్నో టేకులు చేసి చేసి డైరెక్ట్ చెప్పి చెప్పి చేస్తారు కానీ నటనలో జీవించే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు అది నందమూరి తారక రామారావు గారు లాంటి వాళ్ళు మట్టి నాగేశ్వరరావు గారు మహారెడ్డి సావిత్రి లేకపోతే జమున గారు అంజలి గారు అనుకుంటాం తర్వాత జయసూద గారిని ఆ తర్వాత జయప్రద గారిని చూసాం ఆ తర్వాత శ్రీదేవ్ శ్రీదేవ్ గారిని చూసాం సౌందర్య గారిని చూసాం కానీ ఇవాళ సౌందర్య గారు మనకు దూరమైన వారందరినీ తలపించే విధంగా అంటే సావిత్రి గారి దగ్గర నుంచి మరణించిన సౌందర్య గారి దగ్గర నుంచి శ్రీదేవి గారి దగ్గర నుంచి అంతకన్నా గొప్పగా నటించిందా అన్నట్టు ఆ చిన్న పిల్ల నువ్వు బయట చాలా సన్నగా ఉన్నావు సినిమాలు కొంచెం లావుగా కనిపిస్తున్నావు మీ కెమెరా మ్యాన్ ఎవరు ఈసారి ఫోన్ చేసి చెప్తారు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చూపించే ఎందుకే ఏమే నువ్వు లావుగా ఉన్నావు అమ్మాయిని కూడా లావు చూపిస్తారు చాలా సన్నగా ఉంది అమ్మాయి చాలా నైస్ నాతో పాటు ఫంక్షన్ లో రవీంద్ర భారత్ లో సినిమా ఫంక్షన్స్ లో టూ టైమ్స్ తర్వాత ఒక ఏదో ఒక రియల్ ఎస్టేట్ దానికి ఇప్పుడు మనస్కరపురం ఒకసారి ఎప్పుడు వెళ్ళాను అక్కడ కలిసాం డైరమిక్ చోట్ల ఇక్కడ చూస్తాం చాలా డైరమిక్ ఉన్నాయి చాలా బాగా నటించాం జ్యోతిలక్ష్మి అని పేరు విన్నప్పుడు విజయబాబు గారు మీరు చెప్పినట్టు నాకు కూడా ఆ పేరు ఎందుకు పెట్టారు అనిపించింది కానీ మన అందరి జ్యోతిలక్ష్మి పేరు చాలా మంది కొడతారు కాకపోతే వ్యంగ్యంగా మాట్లాడటం మామూలు జ్యోతిలక్ష్మి అని ఎందుకంటే ఒక స్త్రీని కించపరిచే విధంగా మాట్లాడాలన్నప్పుడు క్యారెక్టర్ గురించి అపార్థం చేసుకున్నప్పుడు లేకపోతే క్యారెక్టర్ మంచిగా లేకపోయినా కూడా ఆ జ్యోతిలక్ష్మ జయపాల్ లాంటి లేకపోతే డ్రెస్ మన డ్రెస్ కోడ్ బట్టి కూడా ఒక్కోసారి జ్యోతిలక్ష్మి లాగా వేసుకున్నారు అంటాం ఈ మధ్య కాలంలో హీరోయిన్లు ఆ జ్యోతిలక్ష్మి కన్నా సారీ వీళ్ళ కన్నా జయమాలి జ్యోతిలక్ష్మి నయం అని చెప్పరు అనుకోవడం ఎందుకంటే ఉన్నది కూడా చెప్తాను వాడు కాదు మనం మాట్లాడుకునే భాషలు అలా వస్తుంది కానీ ఈ చిత్రంలో పాత్ర అదైన ఎక్కడ అసభ్యత నాకైతే కనిపించాను ఇప్పుడు వచ్చే హీరోయిన్లు చాలా మంది వేసే డ్రెస్ కన్నా చాలా నిండుగానే కనిపించింది నేను చాలా మంది అమ్మాయిలు ఈ సినిమా ఫంక్షన్స్ కి వస్తారు పెద్ద పెద్ద ఫంక్షన్స్ కి ఆడియో ఫంక్షన్స్ నేను కొన్ని చోట్లకి వెళ్తుంటాను కొన్ని చోట్ల బయట కానీ చూస్తుంటాను ఏ ఫంక్షన్ కి వచ్చిన అమ్మాయిని నిండు రాస్తారని చూస్తాను మీరు అవన్నీ నేను చెప్పి గట్టిగా చెప్తాను సినిమా కాదు తర్వాత ఆ సినిమాలో మనం ఎవరు సినిమాకి వెళ్దామంటే చాలా సినిమాలు కన్నా చాలా బాగుందమ్మా చాలా సినిమాలు జన మధ్య గుర్తు చూడలేదు కుటుంబ సభ్యుల మధ్య గుర్తు చూడలేదు చాలా బాగుంది ఒక చిన్న పిల్లని రేట్ చేసి తాకుపెట్టిలో ముక్కలు చేసి పెడితే 
పోలీసులకు రిపోర్ట్ చేస్తే వదిలిపెట్టేస్తే జనం ఎంత పడి తరిమితే రైలు పై నుంచి దూకాడని పోలీసులు చెప్తారు మన కళ్ళతో ముందు కనిపించింది కాళ్ళతో తొక్కి చంపేయడం కాబట్టి నిర్భయ కేసు చూసాం అనేక కేసులు మనం చూస్తున్నాం తండ్రి కూడా బిడ్డ మీద అన్నట్టుగా చెప్పడానికి కూడా మనం చెప్పడం లేదు అన్న వరసమైన బంధువులు ఎంత వయసుకు పరిమితం లేదు హాస్పిటల్లో ఉన్న రోగికి రక్షణ లేదు కాలేజీలు కాలేజీకి అమ్మాయికి రక్షణ లేదు ఆఫీస్ లో ఉద్యోగం చేసేటువంటి ఉద్యోగస్తులకి రక్షణ లేదు అంత మాత్రాన్ని మొగాళ్ళందరూ దుర్మార్గులని అనే స్థితిలో నేను లేను మొగాళ్ళందరూ దుర్మార్గులు అయితేనో అక్కడ కూర్చొని పట్వారి అందరూ అలాగా విలన్ విలన్ పాత్రగా గుర్తొస్తారు అనుకోవడానికి లేదు ఈ సినిమాలో మగవాళ్ళు కూడా మంచి వాళ్ళు ఉంటారు ఆడవాళ్ళ కన్నా మంచి వాళ్ళు ఉంటారనేది సత్య పాత్ర మనకి అమ్మాయిని ఎత్తుకుంటా వచ్చినప్పుడు ఏదో ఉండి ఉంటుంది స్మృతి పదం అనేది మనకి అనిపిస్తుంది మనకి ఎక్కడ చెప్తే నేను సినిమా చూడలేదు కథ కూడా వెళ్ళే పేపర్ లో కూడా చదవలేదు నాకు సాధారణంగా విజయబాబు గారు కానీ మా కానీ పుస్తకాలు చదివేవాడంటే చాలా ఇష్టం ఉంటూ ఉంటుంది అలాంటి బహుశా చాలా మందికి తెలియదు సినిమా హీరోయిన్లు అంటే కేవలం మామూలుగా నటన మాత్రమే ఉంటుంది అనుకుంటారు కానీ చార్మి షీ ఈజ్ వెల్ రెడ్ చాలా మంచి పుస్తకాలు చదివారు ఆవిడ ఆవిడకి నాకు కూడా మొట్టమొదటిసారి పరిచయం థింక్ అండ్ గ్రో రిచ్ నెపోలియన్ హిల్ రచించిన థింక్ అండ్ గ్రో రిచ్ అనే పుస్తకం మీద సంభాషణతో మా ఫస్ట్ టైం పరిచయం ఆ తర్వాత షూటింగ్ టైంలో కూడా మాట్లాడుకోవడం జరిగింది చాలా మందికి సినిమాల్లో ఒక్కసారి ఒక్క చిన్న వేషం కనిపిస్తే చాలు చిన్న పాత్ర ఉంటే చాలు తెర వెనకో తెర ముందో ఉంటే చాలు అనుకుని కొన్ని వందల మంది చకోర పక్షుల్లా నిరీక్షిస్తూ ఉంటారు సినిమా ఇండస్ట్రీకి అంత అట్రాక్షన్ ఉంది అలాంటిది అందులోనూ పూరి జగన్నాథ్ గారు అందులోనూ శ్రీ కళ్యాణ్ గారు అందులోనూ చార్మి గారు ఇచ్చిన అద్భుతమైన అటు ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటారా అది ఉంది అటు ఎంజాయ్మెంట్ అంటారా అది ఉంది అటు ఎడ్యుటైన్మెంట్ అంటారా అది ఉంది అటు అవేర్నెస్ అంటారా అది ఉంది అటు సోషల్ అవేర్నెస్ అంటారా అది ఉంది ఎన్ని కావాలో అన్ని ఉన్న అద్భుతమైన దాదాపుగా షడ్రోజ్ పూజ అంటారు అంటే ఆరు రకాల రుచులతోటి ఉండే ఒక భోజనం లాంటి సినిమాలో నటించేందుకు అవకాశం కలిగిన అన్నలారా చెల్లెల్లారా మీ అందరికీ చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నాను మీరు అదృష్టవంతులు క్షమించను అని ఎంత గొప్పగా చెప్పారు ఆ డైలాగ్స్ ఆడదాన్ని అవమానిస్తే ఆ భగవంతుడిని కూడా క్షమించను అన్నారు ఇంత గొప్ప డైలాగ్స్ రాయాలంటే ఆ డైరెక్టర్కి స్క్రీన్ పే రాసినటువంటి ఆ టైంలో ఎంత గొప్ప విషయాలు గుర్తురావాలి హీరోయిన్ ఎంత అత్యద్భుతంగా చేసింది అంటే ఒక చోట వాడిని తిడుతూ ఉంటుంది అనమాట లంచా కూడా కానీ తిట్టాలనుంది కానీ నేను వేరే అమ్మకి వేరే సాటి ఆడదాన్ని తిట్టినట్టు అవుతుంది కాబట్టి తిట్టను అనుకుంటూనే తిట్టి చాలా చక్కగా చూపించారు అవి ఎంత అద్భుతంగా మాట్లాడారు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి డైలాగ్స్ ఉన్నాయంటే వెరీ టైమ్లీ వెరీ ప్రాంప్ట్ అంటే ఒక అక్షరం కూడా అనవసరమైనటువంటిది ఎక్కడ కూడా ఉంటాం మనం అలా తీస్తే పూరి జగన్నాథ్ గారు తీసిన సినిమాల్లో సగటు ప్రేక్షకుడికి ఆనందం కలగదు కాబట్టి సగటు ప్రేక్షకుడికి కావాల్సిన అన్ని విషయాలను అందిస్తూ ఆలోచించగలిగిన ఇంటలెక్చువల్స్ కి సమకాలీనమైన సమస్య గురించి చక్కటి సందేశాన్ని అందించిన ఆధునిక దృశ్య కావ్యం జ్యోతిలక్ష్మి నేను కొంచెం సరిగ్గా మాట్లాడలేను బట్ కొంచెం ట్రై చేస్తాను ముందే చెప్తున్నాను ఏమో అనుకోవచ్చు ఒక కమర్షియల్ సినిమాని ఒక కమర్షియల్ సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్ సార్ మా గురువు గారు ఆయన ఈ సినిమా తీయడమే ఒక సంచలనం అండ్ అంటే యూజువలీ మనం ఉన్న జనరేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే మనకి ఎవరైనా మంచి చెప్తే ఫస్ట్ వినం నేను మనకే తెలుసు మంచి నువ్వు చెప్పేది ఏంటి మేము చాలా చూసాం అంటాం సో ఆ మంచిని ఎప్పుడైనా చెప్పాలంటే దాని చుట్టూ ఒక చిన్న ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగు ఉంటే కానీ వినని సొసైటీ మంది సో జ్యోతిలక్ష్మి సబ్జెక్ట్ని సార్ ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్తో పాటు ఇచ్చారు కాబట్టి అంటే అలా ఇవ్వాల్సి అలా ఇస్తేనే కానీ చూడలేని సొసైటీలో ఉన్నాం కాబట్టి ఐ థింక్ ద వే సార్ చూపించిన ఐ మీన్ ద వే జ్యోతిలక్ష్మి మొత్తం కంప్లీట్ అవ్వడం క్రియేట్ టు హిమ్ ఐ మీన్ సిరీలు ఇంకోటి ఇంకో ఇంకో విషయం చెప్పాలి 
అందరూ హీరో హీరో సత్య మాట్లాడుతా అన్నారు యాక్చువల్లీ నేను సినిమా హీరో అయిన హీరో చార్మే ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు సీ దాట్ ఐ మీన్ అందులో పెద్ద ఇదేం లేదు నేను హీరోయిన్గా చేశాను ఈ మూవీలో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ అంటే పూరి సార్ గురించి చెప్పాలి ఎక్కువగా నేను అంటే ఎక్కువ సార్ గురించి మా అందరికీ మేము చేసిన అంటే సార్ని కలిసిన ప్రతి మనిషి ఫీల్ అయ్యే భావన ఇది ఆయన మీద అత్యంత రెస్పెక్ట్ వచ్చేస్తుంది ఆయన ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అయిపోతారు ఆయన ఎవ్రీథింగ్ అంటే నా దృష్టిలో సార్ నేను దేవుడు దేవుడు అలా ఏమో అన్న కానీ ఎందుకంటే నాకు ఎప్పుడు దేవుడు ఏంటి నాకు కనిపించలేదు నాతో ఏం ఆయన మాట్లాడలేదు ఎప్పుడు నాకు ఎంత పెద్ద ఆఫర్ ఇవ్వలేదు పూరి సార్ ఇచ్చారు సో దేవుడి కంటే ఎక్కువ అది అంటే ఇంకా ఇంకా గట్టిగా చెప్పచ్చు ఆయన గురించి చెప్తూ పోతే నిజంగా సార్ ఇస్ సంథింగ్ ఎల్స్ టు ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ నాకు కానీ ఇంకా ఈ సినిమాలో చేసిన అందరికీ ఆయన సంథింగ్ ఎల్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మేము కొత్త వాళ్ళమైన మాకు అవకాశం ఇచ్చిన సి కళ్యాణ్ సార్కి అట్ ద సేమ్ టైం చార్మి గారికి మేము ఎవరో ఏంటో తెలియదు మాకంటూ ఒక ఏం లేదు సడన్గా ఆడిషన్ ఓన్లీ ఆడిషన్ ద్వారానే అందరం వచ్చాం ఒక బేస్ లేకుండా వచ్చి మమ్మల్ని మీ అందరి ముందు నుంచో పెట్టి మాట్లాడే అంత ఛాన్స్ వచ్చింది సిరియస్లీ సి కళ్యాణ్ గారికి చార్మి గారికి లైఫ్ లాంగ్ మైల్ బీ నేను అండ్ ఇంకా ఇంకా ఇంకొకటి చెప్తాను ఈ మూవీలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కశ్యప్ సునీల్ కశ్యప్ గారికి వింధా గారికి విట్టల్ గారికి వీళ్ళందరూ అంటే ఎవ్రీ వన్ చెప్ ఈరోజు మీ అందరి ముందు మేము ఈ సంతోషాన్ని పంచుకునేదానికి మా వంశీ రామరాజు గారు ఆనందంతో ఏర్పాటు చేసిన ఈ సన్మాన సభకి మాకు ఈ సహకారం చేసిన ఆ ఆర్గనైజేషన్ మిత్ర బృందానికి అందరికీ నేను నమస్కారం ఇక మా విజయబాబు అన్నయ్య మా అక్కయ్య వాళ్ళిద్దరూ ఈ ఫంక్షన్కి వస్తున్నారంటేనే ఒక మంచి మనసున్న వాళ్ళు మమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదించడానికి వస్తున్నారని ఆనందంతో మేము ఇక్కడికి వచ్చాం ఈరోజు ఇక్కడ జరిగిన ఈ ఆనందం వాటన్నిటికీ మించి మా చార్మీని పూల వానతో తడిసి తడిపి ముద్ద చేసినటువంటి మా వంశీ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ సొసైటీ వారికి నా ధన్యవాదాలు సినిమా చేయటానికి ధైర్యం కావాలి ధైర్యం కావాలన్నారండి అదేం కాదు నేను యాభై నాలుగు సినిమాలు తీసా వాటిల్లో నేను చాలా గొప్పగా చెప్పుకునే సినిమా మొన్నటి వరకు చందమామ ఒక్కటి మాత్రం చెప్తున్నా మీ అందరికీ తెలియని విషయం ఈరోజు చాలామంది కాజల్ అగర్వాల్ కాజల్ అగర్వాల్ ఇవన్నీ అనొచ్చు ఆ చందమామ సినిమాకి కాజల్ అగర్వాల్కి వాయిస్ ఇచ్చింది చార్మి అందరూ షాక్ అవుతారు స్వచ్ఛమైన తెలుగులో మా దగ్గర సింగల్ ఎన్పీ కూడా తీసుకోలేదు ఈరోజు నిజంగా నేను ఆనందపడుతున్నా ఆ రోజు నాకు ఆ సూపర్ హిట్ సినిమాకి చార్మి ఇచ్చిన వాయిస్ ఎంతో గొప్పదైతే దాన్ని మించి ఈరోజు ఈ జ్యోతిలక్ష్మి సినిమాకి నేను ప్రొడ్యూసర్ని చెప్పుకునే దానికి చాలా గర్వపడుతున్నా ఇప్పుడు దాకా గడ్స్ గడ్స్ ఇవన్నీ అన్నారు పూరి గారి గురించి అవన్నీ ఒక్క మాట దేవుడు గనక ఆడవాళ్ళని కనున్నట్టయితే ఆడవాళ్ళ బాధలు తెలిసి ఆడు మగాడే మగాళ్ళనే కన్నాడు దేవుడు ఆడపిల్లని కనలేదు ఆ సీన్లో చార్మి గారు చెప్పడం నేను దేవుడికి ఆడాలి తెలియరా అని నేను అంటాం ఇంతవరకు తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో కానీ తెలుగు సాహిత్యంలో కానీ మీలో ఎవడన్నా చెప్పండి దేవుడికి ఆడపిల్లలు లేరు ఉన్నారని డౌట్ ఎవడకనకు వచ్చిందా అది పూరి జగన్నాథ్ తమ్ముండి కూడా ఏదేదో మాట్లాడుతుంటే తలంచుకొని వచ్చే పరిస్థితుల్లో 
మాలాంటి ఒక ఐదుగురికి శాండి సత్య నేను మన భద్రం ఇలాంటి వాళ్ళకి ఒకే ఒక్క ఆడిషన్ నేను ఆడిషన్కి వెళితే ఆడిషన్ కూడా కదా పిలిచారు మద్దాలి గారు మా అసోసియేట్ గారు శ్రీధర్ గారు పిలిస్తే ఆఫీస్కి వెళితే వాళ్ళు మాట్లాడిన తీరు పూరి గారు నాతో మాట్లాడిన తీరు నాకు వేషం అయిపోయినా పర్లేదు అనిపించింది ఒక ఆర్టిస్ట్ని రిసీవ్ చేసుకోవడం పూరి గారు మాట్లాడిన తర్వాత చార్మి గారు అన్నారు ఒకటి కొంచెం వీడియో షూట్ చేద్దామని మేడం గారు అన్నారు నాకు తడారిపోయింది గొంతు తడారిపోయింది ఈ టైంలో మేడం గారిని అడిగా మేడం గారు ఏం చేయమంటారు చెప్పండి అని నువ్వు పెద్ద డాను సామ్రాజ్యం నిర్మించుకున్నావు నీ కొడుకు అప్పచెప్పాలి అహెత్తరించు అని చెప్పారు చేశా అమ్మాయి ఆవిడ సూపర్ సూపర్ అన్నారు అదే నాకు ఫస్ట్ మేడం మీకు పూరి గారికి ఇవన్నీ ఒక ఎత్తైతే ఫస్ట్ సీన్ షార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఆయన వెళ్ళిపోతున్నాడు కారులో నేను పోయి నమస్కారం ఇట్రా అన్నాడు భుజం తట్టి మంచి ఫీచర్ ఉంది జాగ్రత్తగా చేసుకో అన్నాడు మా నిర్మాత గారు ఇట్లాంటి దిగ్గజాల ఆశీర్వాదం పొందిన మేము ఖచ్చితంగా తెలుగు ఇండస్ట్రీలో అద్భుతమైన ఆర్టిస్ట్లు అవుతాం గ్యారంటీకి చెప్పగలం హాయ్ అందరికీ నమస్కారం ఫ్రమ్ జ్యోతి లక్ష్మి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎక్కడ వెళ్ళినా చార్మి అని మర్చిపోయారు అందరూ జ్యోతి లక్ష్మి జ్యోతి లక్ష్మి అని పిలుస్తున్నారు మొన్న అనంతపూర్ బెంగళూరు వెళ్ళి వస్తే అందరూ ఏ జ్యోతి లక్ష్మి అంటున్నారు సో ఇకపైన నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలంటే హాయ్ ఐఎమ్ జ్యోతి లక్ష్మి అని చెప్పాలి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జ్యోతి లక్ష్మి చూసి all the intellectuals here all the women here each and every one in the respect icharu itta inta manchi ga jyoti lakshmi gurunchi maatladukunte emante meer kodiga koorchondi please inta manchi ga jyoti lakshmi gurunchi maatladukunte inta respect istunte jyoti lakshmi kosam team andaru chesina hard work anta ivala సాటిస్ఫై అయిపోయింది అంటే ఇంకా చాలు వి వర్క్ రియలీ హార్డ్ మీరు ఇంత చెప్తుంటే అమ్మయ్య థ్యాంక్ గాడ్ అని అంటూ ఉంది మాకు సో ఫ్రమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ జ్యోతిలక్ష్మి కోసం పనిచేసిన ప్రతి మనిషి నేను ఆల్ మై లైఫ్ ఐ టెల్ వన్ థింగ్ ఫర్ షూర్ జ్యోతిలక్ష్మి స్టీమ్ ఇస్ ద బెస్ట్ టీమ్ ఎవర్ ఫ్రమ్ టెక్నీషియన్స్ టు ఆర్టిస్ట్ టు each and every one never before never after team so i really really love jyoti lakshmi team each and every one a lot and uh, uh, coming to puri garu before that uh, i would like to say a small word ladies ladies ke first thing respect ivadam nechukovali we keep fighting we keep uh, fighting for justice mag respect leda mag respect leda first ladies ladies ki the first respect ivalandi <laughs> ladies ladies ki first respect ivadam start chesthe mamalni andru respect chestaru andru oka oka manchi uh, manchi look tho chustaru and mem eppudu cheptu untam kada మాకు ఎవరు సపోర్ట్ వద్దు కాదు తప్పు మాకు మగాళ్ళు సపోర్ట్ కావాలి మీరు సపోర్ట్ చేస్తే ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు గో టెన్ స్టెప్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ మగాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తే వీ కెన్ గో హండ్రెడ్ స్టెప్స్ అలాగే పురి గారు ఇస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ హు సపోర్టెడ్ మీ సేయింగ్ జ్యోతి లక్ష్మి నువ్వే చేయాలి నువ్వే చేస్తావు యాక్టింగ్ మాత్రం కాదు హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ సపోర్టెడ్ మీ ఫర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద హోల్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ని సినిమాలు థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీలో ఫిఫ్టీ మూవీస్ చేస్తే ఎవ్వరు 
నాకు ఇంత మోటివేట్ చేయలేదు ఎన్కరేజ్ చేయలేదు నువ్వు ప్రొడక్షన్ బాగా చేస్తావు చేయి అని ఎవరు చెప్పలేదు ఒక పురి గారు ఫస్ట్ చెప్పారు సో ఒక మగాడు లైక్ పురి జగన్నాథ్ గారు నాకు సపోర్ట్ చేశారు కాబట్టి ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సక్సీడ్ సో మచ్ టుడే సో ఐ రియలీ రియలీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్ అండ్ సి కళ్యాణ్ గారు ది బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ ఫర్ జ్యోతి లక్ష్మి ఇవాళ జ్యోతి లక్ష్మి రిలీజ్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ టూ వీక్స్ అవుతుంది అయినా సరే హీఈస్ నాట్ లీవింగ్ అండ్ హీఈస్ స్టిల్ స్టిల్ మేకింగ్ షూర్ దట్ జ్యోతి లక్ష్మి సచ్ అ ఫెంటాస్టిక్ ఫిల్మ్ రీచెస్ అవుట్ టు పీపుల్ మోర్ అండ్ మోర్ ఎవ్రీ డే సో ఇట్స్ అ ఫెంటాస్టిక్ ఫెంటాస్టిక్ స్ట్రెంగ్త్ టు జ్యోతి లక్ష్మి అండ్ ఇప్పుడు నేను అందరి గురించి మాట్లాడితే చాలా ఎక్కువ టైం అయిపోద్ది బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆర్డర్ చేయాలి సో అందుకోసం సో అందుకే ఐ థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఫ్రమ్ ద టీమ్ ఐ థ్యాంక్ ఆల్ ద లేడీస్ ఆల్ ద మెన్ అవుట్ హియర్ ఆల్ ద ఇంటెలెక్చువల్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఫర్ సచ్ అ గ్రేట్ 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 ఫంక్షన్ టుడే అండ్ సో మచ్ రెస్పెక్ట్ నాకు లైఫ్లో ఇలాంటి రెస్పెక్ట్ ఎవరు ఇవ్వలేదు మీరు ఇచ్చారు నాకు సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు రిస్పెక్ట్ ఇస్తే చాలు అన్నా నీకు ఆడపిల్లలైనా కోడి పిల్లలైనా ఒకటే నీకే కాదన్నా ఆడపిల్లలంటే ఆ దేవుడు కూడా చిన్న చూపు